大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天给大家分享的内容是：喝茶和喝咖啡哪个更有益于身体健康？中国的茶文化源远,远流长，国人也都喜欢饮茶，也善饮茶。而随着社会的发展和国际文化交流的深入，茶叶走向了世界，咖啡则走向了我们。如今，咖啡和茶已经成为了世界上最流行的两大饮品。但与此同时，关于它们的争议也从未停歇。特别是在长辈的眼里，喝茶好像胜过一切饮品。那么，到底是喝茶好还是喝咖啡好？一，茶和咖啡谁更胜一筹？其实，茶和咖啡真的是不分百种，两者既有相同的地方，也有不同的地方。专家表示，其实茶和咖啡都属于健康的饮品，只要喝对了，都会对人体健康起到一定的保健作用。一、爱喝茶的人，糖尿病风险更低。权威医学杂志《欧洲糖尿病学会》上刊登了一项由武汉科技大学开展的研究数据，内容显示，适量的饮用茶可降低二型糖尿病的发病风险。如每天饮用大于等于四杯茶，可降低 17% 的糖尿病的患病风险。茶中富含的各种药性成分，如茶多酚、茶多糖、生物碱等，是其优势所在。茶的好处主要来源于抗氧化物，一延缓衰老。茶多酚是茶叶中多酚类物质的总称，是抗氧化物质，可以防止细胞被过度的氧化，能够减缓衰老速度。其抗衰老的效果更是比维生素 E 强18倍。二、抗菌，茶叶中的茶多酚作为一种抗菌药物被广泛的使用，它不仅对肠道的致病菌，如大肠杆菌、伤寒杆菌等有抑制和杀伤的作用，还能有效的防止耐抗生素葡萄球菌感染。三、调控血糖，茶多糖进入人体后，对糖代谢的影响与胰岛素类似。能够促进糖的合成代谢，来降低血糖。四、预防心血管疾病。茶叶中的茶多酚、茶多糖都能够抑制血小板凝聚，防止血栓的形成，还能帮助降低血管内壁脂肪的沉积以及胆固醇含量，从而起到一定的预防心血管疾病的作用。另外，茶叶中的儿茶素含有茶皂苷，有抗菌、抗氧化、消炎、抗病毒。抗过敏的作用，有助于防止炎症变成肿瘤。二、正确喝茶是不宜。一、空腹不宜饮茶，空腹饮茶会稀释胃液，降低消化功能。二、饭后不宜立即喝茶，饭后喝茶会影响人体对蛋白质、铁质的吸收，还会减缓肠道蠕动，加重便秘。建议饭后一小时后再喝。三、酒后不宜喝茶。茶叶虽然有提神醒脑的功效，但同时也有利尿的作用，会使大量未分解的乙醛直接的通过肾脏，增加对肾脏的刺激和伤害。四、酒泡茶、浓茶不宜喝，酒泡茶营养流失，且可能会有细菌和微生物污染。浓茶会导致失眠，加大对心脏、肾脏的负担。另外，每天一到两次的饮茶量较为合适，不宜过多。另外，神经衰弱、失眠的人不适合饮茶，因为茶中含有一些物质，如咖啡碱等。人的神经中枢容易变得兴奋，导致失眠或者是神经衰弱。外，心动过速的冠心病患者、有心肌梗塞病史患者、心绞痛患者都不适合于饮茶，因为茶中的咖啡碱可以使心跳速度加快，增加心脏负担。还有儿童、孕妇、哺乳期、高血压患者。贫血患者、尿结石患者都不宜饮茶。二、咖啡的好处主要来源于咖啡因。其实茶和咖啡都有咖啡因，只是咖啡中含有的量更多。一般来说，茶中所含的咖啡因与其发酵的程度有关。发酵程度越高，咖啡因越多。其中，红茶中的咖啡因含量最多，每杯约237毫升中约有40毫克。而一杯普通的咖啡则有8 0到九十毫克。
，咖啡因也没有大家想象的那么可怕。只要控制好摄入量，不仅不会致癌，还会辅助防癌功效。美国国家癌症研究所发表的一项实验表明。每天喝超过四杯的咖啡，可以在十年内降低了百分之二十的皮肤癌的风险。美国南加州大学洛里斯综合癌症中心发布了一项研究显示，中等咖啡消耗量，每天一到两份，可降低百分之二十六的结直肠癌的患病风险。另外，意大利米兰大学的研究者曾在《临床胃肠病学与肝病学》的杂志上发表报告称。咖啡能够使肝癌风险降低，而降低的幅度与摄入量有关。还有德国的一项研究表明，咖啡因能够改善线粒体的功能，帮助修复血管内皮细胞，达到保护心血管的目的。二、正确喝咖啡三不要：一、不要喝速溶咖啡。速溶咖啡在制作的过程中，不仅丢失香气，还可能会添加很多的香精物质。长期喝不利于健康，建议首选黑咖啡，不加糖，不加奶精，不仅热量更低，而且黑咖啡消水肿、抗衰老、防心血管疾病的效果更好。二，不要超量。根据美国食品药品监管局、欧盟食品安全局、加拿大卫生部、欧新食品标准局等的权威机构的建议。健康成年人每天摄入咖啡因不要超过210至400毫克，大约相当于3到五杯咖啡，一杯为237毫升。三，不要晚上喝，咖啡因需要8个小时左右才能够代谢排出。若在晚餐后喝咖啡，容易影响睡眠，建议早餐或午餐后喝，这样可以促进胃肠道的蠕动，帮助消化。也不会像空腹喝咖啡那样对于胃肠道造成刺激。此外，也不建议喝咖啡熬通宵，通过咖啡因刺激神经系统，强迫性的保持清醒，其实是在加重身体负担。长期如此，更容易引发健康危机。四、人群限制。首先，正在发育中的青少年、儿童、孕妇都不建议喝咖啡。其次，若是在服药，像感冒药、安眠药、维生素。甲状腺激素药物等都不建议喝咖啡，其中含有的咖啡因和油酸成分可能会干扰药物的代谢，并相互的作用发生不良的反应。可见，不管是咖啡还是茶，适量喝对健康都是有益的。三、茶和咖啡的结合能够产生意外惊喜。那么问题来了，茶和咖啡的结合是否能够产生一加一大于二的效果呢？一项涉及50万人的队列研究给出了答案。天津医科大学的学者们从英国生物银行采集了近50万人群的纵向队列数据，分析了咖啡和茶结合饮用与总死亡率和特定原因死亡率的关系，最终发现，适量的饮用咖啡和茶具有更低的全因死亡、心血管疾病死亡和呼吸道疾病死亡的风险。其中，每天喝小于一到两杯咖啡加二到四杯茶的人，与不喝咖啡和茶的人相比，发生全因死亡的风险下降了 22% 发生脑中风的风险下降了 24% 发生呼吸系统疾病死亡的风险下降了 31% 另外，一项涉及3 6六万五千六百名。年龄为5 0到七十岁的参与者的前瞻性队列研究也显示了，适量饮用咖啡和茶，不管是单喝还是联合，都可一定程度的降低中风、痴呆的发病风险。每天喝两到三杯咖啡和两到三杯茶的人，发生中风、痴呆的风险降低了约 30% 所以在生活中，人们可以既喝茶又喝咖啡，但是需要适度。再好的东西也要适可而止。喝咖啡建议每天别超过五杯，建议健康成人每天三到五杯是适宜的，即每天摄入不超过二百一十至四百毫克的咖啡因。而喝茶也别贪多贪浓，正常每天四到五杯为宜，以淡为好。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，
，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。